Un nuevo día comienza en Linares, lleno de desafíos, anhelos y sueños que son el reflejo de los 100.000 hombres y mujeres que luchan a diario por un mañana mejor. Esta es nuestra comuna, rica en tradiciones, costumbres e historia. Aquí se libró el primer hecho de armas que registra nuestra independencia nacional. Aquí se encuentra la riqueza y la esencia más pura del ser campesino que se funda en el crisol del pujante comercio y la creciente industria agropecuaria. Linares sorprende y encanta. Y en estos cuatro años de activa administración edilicia, nadie que camine por sus calles o recorra sus sectores podría negar que el progreso ha llegado para quedarse y continuar haciendo más próspero el camino hacia un desarrollo sustentable. En este incesante proceso de crecimiento, la municipalidad y su consejo municipal juegan un rol fundamental en la satisfacción de las múltiples necesidades y requerimientos de la comunidad. Contexto en el que la Corporación Edilicia durante el año 2011 gestionó un total de 150 proyectos, muchos de ellos ya terminados, otros en plena ejecución y un porcentaje con un sostenido avance. Estos hechos son nuestra mejor carta de presentación ante la ciudadanía y la muestra tangible de que las obras valen más que las palabras. El 2011 fue un año particularmente positivo ya que en materia de ingresos municipales superaron los 8 mil millones de pesos, a cuyo monto se suman ingresos para las áreas de salud y educación por una suma superior a los 15 mil millones de pesos. Además, para el periodo se gestionó recursos a otras fuentes de financiamiento por el orden de los 27 mil millones de pesos para atender más de 150 iniciativas que sin lugar a dudas le están cambiando el rostro a la comuna. La gestión e versión de la Corporación Edilicia se apoya en el Plan de Desarrollo Comunal vigente, PLADECO, carta de navegación que se sustenta en sus cuatro pilares estratégicos, desarrollo y habitabilidad social, desarrollo urbano sustentable, identidad comunal, gestión y gobierno local. En este aspecto y con recursos de diversas fuentes de financiamiento durante el año 2011, se concretó con recursos del Fondo Regional de Inversión Regional, la ampliación y mejoramiento de la posta de Baragruesa, la reposición de las veredas céntricas de la ciudad, iniciativa pionera en la región, ya que incorpora un sendero especial para no videntes, la construcción de la cubierta de la multicancha Flavio Torres, el mejoramiento de la cancha de fútbol del Liceo Politécnico y el cierre perimetral del gimnasio Oriente Nacim Nome Aguilera, iniciativas que en su conjunto alcanzan una suma superior a los 300 millones de pesos. Al mismo tiempo, mediante convenio con la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji, se materializaron diversas reparaciones y mejoramientos en los establecimientos de Paragruesa, Nuevo Amanecer, El Nevado, Escuela Carlos Ibáñez del Campo Ex 35, Jardín del Este, Camus 5, Frontera del Inca y San Antonio Encina, todos ellos por una inversión superior a los 49 millones de pesos. En el ámbito del equipamiento social y comunitario y con presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, los pobladores de San Antonio Encina, Crisóstomo Cavirati y Pablo Neruda cuentan con modernas sedes vecinales, gozando así de nuevos espacios para sus encuentros sociales y comunitarios. Al mismo tiempo y con el objeto de mejorar la visibilidad nocturna y la seguridad ciudadana, se instalaron un total de 950 luminarias en el sistema de alumbrado público en diversos puntos del sector poniente de la comuna, faenas que demandaron una inversión total de 384 millones de pesos. A estas mejoras se suman la renovación en su primera etapa de 328 luminarias en diversos puntos de la zona norte del sector Nuevo Amanecer, con un costo que alcanzó los 50 millones de pesos. A ello se agrega un estudio de eficiencia energética que está llevando a cabo una empresa consultora externa, proyecto que busca reducir los costos de operación y consumo del actual sistema, introduciendo tecnologías tecnología mediante la utilización de lámparas de mejor rendimiento lumínico. Con esta misma fuente de financiamiento FNDR se ejecutó el mejoramiento del pavimento de Avenida Presidente Ibáñez en el tramo comprendido entre Avenida Chorrillos y Calle Arturo Prat con una inversión que alcanzó los 380 millones de pesos. A ello se agrega 
el mejoramiento de calles y pasajes del radio urbano con respaldo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que destinó más de 113 millones de pesos para la pavimentación de diversas calles y pasajes, por nombrar solo algunas, calle Santa Sara, Bombero Guillermo González, Coironal Ernesto Cavicchioli y los pasajes Libertad, Raúl Silva y Oscar González, con lo cual se mejora la calidad de vida de un importante número de familias del sector oriente. A esta se agregan los pavimentos frente a la Escuela Especial Las Violetas, salida Cuello, segunda etapa y la ampliación del pavimento de la avenida Coronel Luis Carrera frente a la Villa María del Valle. Prontamente se iniciarán los trabajos en sendos tramos de avenida Chorrillos y calle Bandera. Pero sin duda que uno de los aspectos significativos en esta materia fue la reparación de más de 250 eventos de diversas calles y avenidas del radio urbano, con lo cual se dio solución efectiva a los molestos hoyos que perjudicaban el desplazamiento fluido del tránsito vehicular. Del mismo modo y con un costo superior a los 380 millones de pesos, se realizó el mejoramiento de diversas dependencias, cubierta y pintura exterior del edificio de la Gobernación Provincial. Después de varios años de espera e intensas gestiones, destaca la ejecución, reposición y remodelación del Teatro Municipal, obra emblemática, que registra a la fecha más de un 30% de avance y que demanda una inversión superior a los 1.530 millones de pesos, la cual deberá estar terminada a fines de este año. A este importante logro se suman los 3.800 millones de pesos que ha entregado el Ministerio de Educación a nuestra comuna para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación municipalizada. En este aspecto resaltan el mejoramiento de las dependencias de los tres liceos tradicionales, Valentín Letelier, Comercial y Politécnico, siendo favorecidos con el arreglo integral de sus salas de clases, pabellones de baños y gimnasios. Paralelo a estos trabajos, el Liceo Bicentenario Valentín Letelier resultó beneficiado con nuevo mobiliario equipamiento computacional y pizarras digitales, construcción del cierre perimetral, proyectándose a futuro un nuevo edificio para el establecimiento, el cual se encuentra en etapa de diseño de ingeniería. A ello se suma la demolición y puesta en marcha de las obras de reposición de las fusionadas Escuela Maipú número 1 e Isabel Riquelmex número 2, esta última favorecida con la habilitación e instalación de domos para su funcionamiento provisorio en terrenos de la ex Dirección de Desarrollo Comunitario Dideco frente a la Plaza de armas. En materia deportivo recreativa, con una inversión cercana a los 74 millones de pesos, se procedió a la instalación de máquinas de ejercicios en 11 establecimientos educacionales municipalizados de la comuna, motivando así un espacio para fomentar la actividad física, prevenir el sedentarismo, la obesidad y el buen uso del tiempo libre entre los estudiantes. Otro aspecto relevante en materia educativa lo constituye la implementación de pizarras interactivas en 15 establecimientos del área municipal, por una inversión que supera los 121 millones de pesos, lo que ha permitido dar un paso trascendente en la modernización de la enseñanza y la digitalización de los contenidos curriculares. Otra de nuestras preocupaciones ha sido optimizar la atención de la salud primaria. Para ello, se adquirieron dos vehículos, a fin de otorgar una mejor atención a los enfermos postrados en sus propios domicilios. La adquisición de una camioneta doble cabina que apoya los requerimientos del equipo del Centro Comunitario de Salud Mental COSA la compra e instalación de dos containers para el Centro Comunitario de Salud Familiar Luis Navarrete, como asimismo la construcción de un pasillo cubierto y de acceso a los mismos. El suministro de servicios básicos como agua potable y red de alcantarillado es otra de las prioridades atendidas, para cuyos efectos, con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere, se construyó una planta de tratamiento de aguas servidas para las 60 familias de la población Micasa de Baragruesa. De igual forma, la construcción de alcantarillado y extensión del servicio de agua potable para el sector agua fría y la contratación de estudios de ingeniería para la futura ejecución de la red de alcantarillado y agua potable en los sectores rurales de Las Hornillas, Puente Alto, San Víctor Álamos y Palmilla Bajo, estos últimos en fase de ejecución por una inversión superior a los 51 millones de pesos. Ya hemos visto que los sectores rurales son una preocupación constante de la autoridad. Por tanto, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, se gestionaron más de 200 millones de pesos para la compra de dos camiones aljibes y una retroexcavadora, maquinaria básica para la distribución de agua potable, el despeje de canales y el arreglo de caminos, a cuyos móviles se suma un moderno camión limpiafosas que se encuentra realizando un amplio operativo de limpieza de pozos sépticos en diversos sectores rurales de nuestra comuna. Asimismo y por iniciativa del alcalde se ha extendido
extendido este servicio en forma gratuita para toda la comunidad sin excepción. A estos adelantos y a través de este fondo FNDR modalidad FRIL, se concretó la implementación de plazas activas de las poblaciones Camus 2, Emilio Guidi, Villa Independencia y Plazoleta Víctor Jara, proyectos que tuvieron una inversión conjunta de 150 millones de pesos y que han tenido un impacto real y positivo en la comunidad. Otro aspecto relevante con recursos municipales lo consigna la construcción del reloj, ubicado en la intersección de Manuel Rodríguez con Independencia, frente a la Plaza de Armas, estructura que reemplaza el antiguo cronómetro, obra en la que participa el Club de Leones de Linares con la donación e instalación del nuevo reloj, convirtiendo a este punto vial en un nuevo icono turístico de la comuna. Otro de los símbolos de notabilidad histórica y arquitectónica para la ciudad es el Odeón de nuestra Plaza de Armas, infraestructura que fuera restaurada en sus columnas, cúpula y piso por el orden de los 4.700.000 pesos, para que de esta manera continúe siendo el escenario de eventos musicales. Respecto del tránsito y seguridad de las personas, se construyeron las veredas y paradero de buses en la prolongación de la calle Kurt Müller y para las alumnas de la Escuela Isabel Riquelme un pasillo cubierto en sus actuales instalaciones provisorias, obras que en su conjunto tuvieron una inversión de 40 millones de pesos. En el ámbito de las obras menores y con financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere, Programa de Mejoramiento Urbano PMU, se efectuaron trabajos de reparación en el estadio fiscal y la construcción de veredas en el sector de calle Santa Lucinda y la ampliación del cobertizo de espera frente al recinto cárcel de nuestra ciudad. En este mismo aspecto y ejecutados, se encuentran los proyectos de instalación de 150 metros lineales de tubos en la población Comandante Araya, el mejoramiento y conservación de espacios públicos, la construcción de un cierre perimetral en el costado sur-oriente del Estadio Municipal, la construcción de alcantarillas de 600 milímetros en calle Los Lirios de la población El Peral, la ampliación y terminación de la obra gruesa de la sede social en la Villa Miguel León Prado. Cabe resaltar que mediante este mismo programa Subdere PMU se instalaron 96 máquinas de ejercicios en 16 plazoletas y parques de la comuna, constituyéndose en verdaderos gimnasios al aire libre, ideales para la recreación y la actividad física de la comuna. A estas iniciativas se suman la reposición de la cubierta, construcción de camarines y graderías de la Escuela Pedro Aguirre Cerda ex Ianza. Del mismo modo, el proyecto de construcción de cuatro nuevas canchas de tenis en el Estadio Municipal las cuales se encuentran terminadas y dispuestas para los amantes de este deporte. La seguridad pública y la recuperación de espacios recreativos es otro desafío del municipio local, para lo cual a través del Ministerio del Interior y su programa Barrio en Paz Residencial, se destinaron 75 millones de pesos para el mejoramiento de la multicancha y área verde de la población Las Camelias 1 y la intervención de espacios públicos en el sector Nuevo Amanecer, el equipamiento de la Junta de Vecinos El Rosario y la recuperación de equipamiento en torno a la sede social de Mahout y construcción de una multicancha para el mismo sector, iniciativas en proceso para su pronta ejecución. En materia de estudios de ingeniería, paso previo para la materialización de los proyectos, la municipalidad ha sido favorecida con 500 millones de pesos provenientes de fondos sectoriales del FNDR y de la Secretaría de Transportes Sectra para estudios relacionados con la construcción del nuevo edificio municipal, el asfalto de 6 kilómetros del camino sector Yepo Peñasco segunda etapa, la ampliación y el mejoramiento integral de la avenida Presidente Ibáñez, el diseño para la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable rural de las Toscas las Higueras, los estudios de diseño de la construcción del CESFAM Luis Navarrete Carbacho en el sector Nuevo Amanecer y el diseño de 30 kilómetros de red de ciclovías en el radio urbano de la ciudad, iniciativas que serán una realidad durante el transcurso de este año y el próximo. Otro aspecto significativo lo constituye el mejoramiento de caminos rurales, resaltando en esta área el recarpeteo de 10 kilómetros de pavimento asfáltico de la ruta L45 San Antonio Yepo y la construcción de los sistemas de agua potable rural en los sectores La Posada y Embalse Ancoa, iniciativas financiadas con fondos sectoriales por una inversión que alcanza a los 240 millones de pesos. 
Abrir una ventana a la esperanza para miles de personas que lo necesitan ha sido nuestra principal y dedicada preocupación. Respecto de nuestra labor social, destaca el apoyo y entrega de atención asistencial en los ámbitos de la salud, lo habitacional, de la subsistencia, en servicios funerarios y los comités comunal de Navidad. Todo ello por un costo superior a los 80 millones de pesos. Otra ayuda trascendente es lo relativo a entrega de subsidios familiares a 4.500 personas y subsidios de agua potable urbano y rural que favorecieron a 7.500 familias cuyo financiamiento alcanzó los 705 millones de pesos. En el ámbito de la reconstrucción, el municipio asumió un rol protagónico en la organización de la demanda y gestión en la postulación de familias damnificadas por el terremoto y programas tradicionales, con un total a la fecha de 1.400 subsidios adjudicados en la comuna y la construcción de los conjuntos habitacionales Municipal 6, Pablo VI, El Nevado, El Molino y El Peral, con la entrega entrega efectiva de 400 soluciones habitacionales. Además, en la organización de otros 100 grupos familiares que han sido favorecidos con la construcción de viviendas en sitio propio y más de 50 familias que se han acogido al programa de viviendas usadas. Sin duda, el trabajo continúa siendo arduo, ya que la Oficina de la Vivienda asumió la responsabilidad de orientar a los más de 2.800 damnificados por el terremoto, de quienes resta un porcentaje no mayor, por el cual se están haciendo gestiones y entrega de orientación profesional para obtener sus soluciones habitacionales. En el ámbito vecinal se implementaron acciones tendientes a fortalecer la participación de la comunidad organizada, destacando la constitución de 89 nuevas organizaciones territoriales y funcionales, la coordinación del programa Dideco en tu barrio, en los sectores de Baragüesa, Vega de Salas e Ianza, y los propósitos de acercar los servicios municipales a la comunidad. Otra actividad destacada lo constituyó el primer encuentro de organizaciones territoriales con la participación masiva de juntas de vecinos urbanas y rurales, la realización de jornadas de difusión de la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. De igual forma, la celebración del Día Nacional del Dirigente de Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias. Asimismo, se dio paso a la celebración de la Navidad para personas en situación de calle, conjuntamente con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y el Hogar de Cristo. Además, con la competencia de los alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago, se construyeron seis sedes sociales y el revestimiento de 20 media aguas a familias afectadas por el terremoto en los sectores 3 Esquina, Yancanao, Isla El Manzano y Población El Pino. Finalmente, un hecho importante en materia de participación ciudadana ha sido la constitución del nuevo Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, en reemplazo del Consejo Económico y Social Comunal, SESCO. Los adultos mayores no se quedan atrás y durante el 2011 mostraron su entusiasmo, su alegría y ganas de participar participar mediante diversas actividades, entre las que destacan la difusión del programa radial Sintonía del Adulto Mayor, la realización periódica de asambleas informativas, la celebración del duodécimo aniversario de su Unión Comunal Más Vida para Tus Años, la celebración de las fiestas patrias, el cierre oficial del programa Vínculos, la realización de una colorida fiesta de la primavera con comparsas, disfraces y números artísticos, la exposición de los clubes de adulto mayor en la Plaza de Armas y la realización de diversas actividades recreativas, educativas y de esparcimiento que mejoran cada día más la calidad de vida de este respetado grupo etario. En relación a la reducción del desempleo, la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL, conjuntamente con el CENSE, logró inscribir a 2.433 personas, de las cuales 717 lograron conseguir un empleo en forma efectiva. Al mismo tiempo, se capacitó a 263 personas sobre la nueva Bolsa Nacional de Empleo, la cual tiene como propósito promover la búsqueda de trabajo y la postulación a ofertas laborales. A esto se suma la realización de 14 talleres de apresto laboral que beneficiaron a 145 personas con el objeto de perfeccionar, conocer y potenciar habilidades y competencias de empleabilidad. En el ámbito de la vinculación con empresas locales se realizó la primera feria laboral que contó con la participación de más de 1.800 personas. Se recepcionaron 890 ofertas laborales y se gestionó la visita a 20 empresas linarenses a fin de propiciar nuevos empleos para la comuna. El mundo rural también es una de las prioridades de esta administración edilicia y durante el año pasado a través de sus tres unidades operativas de PRODESAL que atienden a una cobertura de, de 348 agricultores repartidos en 23 sectores correspondientes a las zonas precordilleranas de los cajones Achibueno y Ancoa y sector poniente de la comuna, se realizaron una serie de acciones destinadas a mejorar las perspectivas económicas y de buenas prácticas agrícolas el pequeño campo 
campesinado. Entre estas destacan reuniones técnicas, individuales y grupales, operativos veterinarios, proyectos de inversión, gira técnica al Centro de Estudios Técnicos de Yumbel, talleres temáticos, entrega de forraje para animales a 20 familias de los Guayes y Juan Amigo, la implementación de centros de acopio financiados por el FNDR e INDAP, los sectores San Antonio y Embalse Ancoa. A ellos se suman la realización de actividades destinadas al rescate de las tradiciones campesinas y la difusión del folclor, destacando así la trilla yegua suelta en Vega de Salas, la celebración de la fiesta religiosa de la Cruz de Mayo en la localidad de Yepo y la realización de la Feria de Artesanía y Productos del Campo que permitió la exhibición y venta de productos agrícolas en la Plaza de Armas. Una buena noticia en el área agrícola lo comprende la postulación efectuada por el municipio a un cuarto PRODESAL a fin de atender a 80 nuevos usuarios de siete sectores rurales de la comuna, iniciativa que se encuentra en trámite de aprobación por parte de INDAP. La mujer trabajadora y jefa de hogar juega un rol importante en la sociedad. Por ello, nuestros esfuerzos durante el 2011 se concentraron en apoyar su inserción laboral y mejoramiento de condiciones de trabajo a través de talleres de habilitación laboral, cursos de capacitación en manipulación de alimentos, banquetería, gestión empresarial, entre otros, favoreciendo con ello a un total de 115 mujeres. En este mismo ámbito sobresale el Fondo Capital Semilla para Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar, que benefició a 24 iniciativas. La postulación al Fondo Emprende Más, que favoreció a 7 usuarias, y el proyecto FNDR Mujeres Urbanas y Rurales para la Formación de Emprendimientos, que otorgó ayuda a 35 jefas de hogar. A estos instrumentos apoyo se suma la atención en salud, nivelación de estudios, alfabetización digital y actividades sociales de formación y recreativas. La seguridad pública y la prevención social del delito es un desafío diario que ha asumido la municipalidad con la valiosa colaboración del Ministerio del Interior. Para ello, y con un presupuesto de 300 millones de pesos por un periodo de tres años, implementó el programa Barrio en Paz Residencial, cuya labor se focaliza en el sector Nuevo Amanecer y a través de un trabajo conjunto con los vecinos, la Policía de Investigaciones, Carabineros y la Mesa Técnico Barrial, se ha realizado toda una planificación para la recuperación de espacios públicos, como la plazoleta de la Junta de Vecinos Camelias 1, la ejecución del proyecto de fortalecimiento comunitario y justicia local, entre otras iniciativas de intervención psicosocial, en convenio con instituciones públicas y privadas, destinadas a atender diversos grupos etarios y de género de dicho sector. Otra gestión importante en el trabajo preventivo se refiere al apoyo, diseño y asesoramiento técnico en diferentes proyectos, tales como el Diplomado Líderes en Seguridad Pública, Mi Amigo PDI, el Proyecto Mi futuro yo lo decido y el grupo folclórico Las Camelias 1. A estas acciones se suma la futura implementación de alarmas comunitarias en el barrio Yerbas Buenas, el cual favorecerá directamente a 440 familias. En este aspecto también se está trabajando en la próxima instalación de cámaras de televigilancia en el barrio comercial y en otros sectores estratégicos del radio urbano. La prevención de catástrofes y la situación de tragedia es tarea de la Oficina Comunal de Emergencia, la cual durante el 2011 elaboró un plan de emergencia y protección civil, para lo cual realizó diversas capacitaciones en servicios públicos, juntas de vecinos y establecimientos educacionales, confección y distribución de material informativo para afrontar un terremoto o accidentes en el hogar, además de reuniones periódicas en Gobernación y Oremi, distribución de materiales de mano de obra para mejoramiento de viviendas, asistencia y apoyo en inundaciones e incendios en sectores rurales y urbanos. Otro organismo comprometido en la temática de la prevención que realiza un trabajo mancomunado con el municipio local es el Servicio para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas Senda Exconace, que durante el año pasado desarrolló diferentes actividades insertas, como lo son tratamiento y rehabilitación, educación, desarrollo territorial, familia y comunicaciones. Entre estas actividades destacan la constitución de una mesa comunal de tratamiento con instituciones, la realización de 45 charlas sobre detección precoz y referencia eficaz de empresas, colegios, organizaciones vecinales, entre otras, la participación de docentes, directivos, jefes de UTP en jornadas de capacitación y sensibilización, la ejecución de 17 ferias preventivas en colegios municipales y particulares subvencionados, la implementación y capacitación en prevención de drogas y liderazgo a padres, apoderados y alumnos, la realización del Encuentro Provincial de Buenas Prácticas y la participación activa de grupos familiares en temáticas preventivas, la entrega de más de 17.000 folletos y material de difusión preventiva, la realización de siete campañas de prevención de drogas y alcohol en temporadas de verano dirigidas a adolescentes y jóvenes, la realización de seis actividades masivas con la comunidad, entre las que se cuentan el lanzamiento de proyectos comunitarios, campaña en fiestas patrias, entre otras
las actividades deportivas, recreativas y de formación. En cuanto al apoyo psicosocial integral de las familias más vulnerables de la comuna, el programa Puente Chile Solidario favoreció a 490 familias de los sectores urbano y rural, mejorando sus condiciones en las dimensiones de identificación, salud, educación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo e ingresos. Por otra parte, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD, a través de un convenio con la Municipalidad y el Servicio Nacional de Menores de NAME, entregó apoyo a niños y niñas de entre los 0 y 18 años mediante la implementación de estrategias de intervención psicosocial y o jurídica para los niños y sus respectivas familias, desarrollando un modelo de prevención, promoción y de intervención ambulatorio basado en el fortalecimiento del trabajo en red. La difusión y proyección de nuestras bondades naturales de tradiciones gastronómicas e históricas es otro desafío que esta administración edilicia está llevando adelante y para ello habilitó una moderna oficina de turismo frente a la Plaza de Armas a objeto de atender los requerimientos de información y orientación que nuestros visitantes requieren. Atender las inquietudes y necesidades de la ciudadanía, como así también entregar la solución oportuna a las problemáticas de urgencia, es la labor de la Dirección de Servicios Generales, la cual efectuó distintas faenas en beneficio de la comunidad, entre las que sobresalen la ejecución de diversos proyectos PMU, la reparación de 36 kilómetros de caminos rurales, el reperfilado con maquinaria pesada de 11 calles urbanas, apoyo en la limpieza, nivelación, reperfilado para una serie de instituciones, poblaciones y villas. El reparto de agua potable a través de dos camiones aljibes a 417 familias, el contrato y supervisión de 360 mil metros cuadrados de áreas verdes, el contrato y supervisión de la extracción de residuos sólidos domiciliarios de las áreas rural y urbana de 28 mil toneladas de basura anual, la limpieza y despeje de canales y alcantarillas a través de la operación invierno y la limpieza de sitios heriazos, demolición y remoción de escombros, entre otras innumerables faenas que a diario ejecuta esta unidad en en favor de la comunidad. En conformidad al reglamento interno del municipio, la Dirección de Tránsito y Transporte Público es la unidad que tiene que ver con todo lo relativo a la red vial urbana y del otorgamiento de permisos de conducir y de circulación, entre otras obligaciones. Por ello, durante el periodo otorgó más de 25.000 permisos de circulación para locomoción colectiva, vehículos de carga y particulares, del mismo modo 11.000 licencias de conducir, y en el área de ingeniería y operaciones confeccionó e instaló un total de 896 señalizaciones en los sectores urbano y rural correspondientes a signos pare, se da el paso, placas direccionales y señalizaciones reglamentarias, preventivas e informáticas. De igual manera, con personal de su dependencia, ejecutó un total de 23.500 metros lineales en demarcaciones de tránsito correspondientes a cruces peatonales, signos pare, se da el paso, reductores de velocidad, estacionamiento y sendas peatonales, símbolos que son necesarios en la prevención de accidentes de tránsito y para la eficiente circulación de automovilistas y peatones. Esta unidad, a través de su departamento técnico administrativo, otorgó más de mil permisos por concepto de construcción, ampliación, cambios de destino, demolición, subdivisión y loteo. Al mismo tiempo, se tramitaron 433 solicitudes de recepción de obra y se otorgaron 388 recepciones definitivas. Se emitieron 4.795 certificados de vivienda social, de antigüedad de construcción, de no expropiación, de ruralidad, avance de obra, entre otros documentos requeridos por la comunidad. Asimismo, se realizaron 480 informes de locales comerciales, se cursaron 149 notificaciones por infringir la Ley General de Urbanismo y Construcciones y se recibió un total de 80 denuncias de particulares. De igual modo, el Departamento de Inspección Técnica de Obras fiscalizó más de 30 proyectos de desarrollo que se ejecutaron en diversos sectores de la comuna. El plan regulador es uno de los aspectos sobresalientes en el trabajo de la Dirección de Obras Municipales, documento que cumplió con una de sus últimos trámites antes de ser aprobado por el Consejo Regional y la Contraloría, con la reciente firma de ratificación por parte del alcalde y los directores de obras SECPLAN y Secretario Municipal, cuyo protocolo pone a disposición de la Contraloría y del MIMBU el sello que permitirá el crecimiento armónico de la ciudad por un espacio de 20 años. En relación a la labor del juzgado de policía local, la cual se basa en la aplicación de la ley en materias referidas a infracciones de tránsito, tramitación y exhortos, en legislación forestal, ley de alcoholes, ley electoral, derechos del consumidor y otras, cursó durante el año 2011 más de 10.700 multas, lo que equivale a una recaudación por este concepto de 231 millones de pesos. 
La educación es uno de los pilares fundamentales que sostienen a la sociedad, destacando por su trascendencia e impacto que tiene en la formación de los pueblos, en su avance cultural y su capacidad de otorgar las herramientas del conocimiento para la búsqueda de su crecimiento y desarrollo. En este aspecto, la administración actual puso su especial acento en las 41 escuelas y 4 liceos bajo sus dependencias, desarrollando programas destinados a la formación integral de los alumnos en sus modalidades de la educación tradicional de adultos y la especial, con un fuerte acento en el equipamiento, en lo tecnológico y digital, la capacitación docente y el trabajo mancomunado con los padres y apoderados. En esta área destaca la contratación de 490 nuevos docentes profesionales, especialistas y administrativos a través de la Ley de Subvención Escolar Preferencial CEP, a fin de fortalecer el trabajo educativo y curricular que se desarrolló en las unidades educativas. En el ámbito de la educación parvularia o preescolar, 21 de los 44 establecimientos educacionales presentan este nivel con una matrícula de 792 niños en prekinder y kinder distribuidos en 35 cursos. Al mismo tiempo, se han desarrollado una serie de jornadas de perfeccionamiento para educadoras de párvulos y para padres y apoderados destinadas a potenciar el trabajo con los menores, mejorar las oportunidades educativas y la integración de niños en condición especial. También es otro aspecto que preocupa ocupa la educación municipalizada. Para ello, de la totalidad de establecimientos públicos, 26 cuentan con el programa de integración escolar y una escuela especial que atiende a más de 700 alumnos en esta condición. Asimismo, se implementaron cinco proyectos del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, en las escuelas Carlos Ibáñez del Campo, Isabel Riquelme, España, Pedro Aguirre Cerda y Salomón Salman. Al funcionamiento de la red enlaces, Wi-Fi, compra de computadores, proyectores y otros elementos tecnológicos para los establecimientos realizados durante el 2010. El pasado 2011 se suma con la adquisición de pizarras digitales e interactiva para 15 colegios y la instalación de máquinas de ejercicio en 11 establecimientos, iniciativas que sin duda están fortaleciendo la integralidad de la educación municipalizada. Este programa se complementa con la reciente entrega de más de 400 ordenadores a través del proyecto Yo Elijo Mi PC, a alumnos de escasos recursos y con altas calificaciones, disminuyendo así la brecha digital. Los programas de salud escolar que entrega Junae es otra de las iniciativas auspiciosas, por lo que durante el periodo 2011 favoreció a 1.183 estudiantes a través de ingresos y controles en las especialidades de oftalmología, otorrino y columna. A ello se agrega la entrega de raciones alimenticias, desayuno, almuerzo y colaciones, la cual alcanza una cobertura de un 100% en todas las escuelas y liceos municipalizados urbanos y rurales. La actividad extraescolar es otra área educativa que fortalece el desarrollo y aprendizaje integral de los alumnos, realizando para ello ello una diversidad de actividades, eventos, jornadas y reuniones en los ámbitos medio ambiente, deporte y recreación y artístico-cultural, con una participación masiva y entusiasta por parte de las comunidades educativas. No cabe duda que los avances registrados durante este último año son sustantivos, pero la magnitud de los desafíos que enfrentamos nos exigen dar un salto cualitativo en la atención de salud, con un sistema más accesible, oportuno, eficiente y cercano a las personas. Junto con esto, el municipio, a través de su Departamento Comunal de Salud, realizó esfuerzos para mejorar parte de la infraestructura, con el fin de subsanar problemas de hacinamiento de los propios profesionales como de los usuarios que asisten a los centros de salud. En este aspecto de destaca la ampliación de la posta de Bala Gruesa, cuya inversión alcanzó los 47 millones de pesos, recursos con los cuales se incluyeron tres nuevos box de atención, SOME, baños para los pacientes y casino. La sala de estimulación dispuesta en la entrada del CESFAM Oscar Bonilla, con una inversión de 15 millones de pesos, es otra iniciativa importante que se concretó durante el año pasado, la cual fue diseñada para atender a 150 niños entre los 4 meses y los 5 años, con problemas de rezago y aprendizaje inscritos en los centros de salud. Salud. Paralelamente a ello, se gestionó la compra de instrumental para el área dental del CESFAM San Juan de Dios, además de equipamiento para la clínica dental por un costo de 1.500.000 pesos. Un tema relevante lo constituyó la aprobación por parte del CORE de 45 millones de pesos para los diseños del futuro Centro de Salud Familiar Luis Navarrete Carbacho, el cual reemplazará al actual SECOF, lo que posibilitará la atención de salud primaria a cerca de 20.000 usuarios del sector. El nuevo edificio 
edificio contemplará una edificación emplazada en 2.000 metros cuadrados de dos pisos con 14 box de atención, laboratorio y sala de rehabilitación, incluyendo además la implementación completa del CESFAM. Otro hecho relevante lo marca la construcción del futuro Centro de Salud Familiar Yerbas Buenas, iniciativa que fuera gestionada por el concejal Pedro Ponce ante el gobierno de Japón, proyecto que se encuentra en proceso de licitación, de diseño de ingeniería y para el cual ya están asignados 50 millones de pesos por parte de la embajada japonesa, junto a los otros 50 millones que aportará el municipio local y un porcentaje parecido que entregará el Departamento de Salud para su equipamiento. Dicha infraestructura contará con 182 metros cuadrados de dependencias y será una realidad antes de fin de año. En cuanto a prestaciones y servicios del Departamento Comunal de Salud de COSAL, gestionó la entrega de 3.000 lentes ópticos, 20 audífonos digitales y 600 horas de traumatología clínica a un especialista, cuya inversión conjunta alcanzó los 87 millones de pesos. No se puede dejar de mencionar la renovación de la flota de vehículos y ambulancias con que cuenta nuestra salud primaria, con la compra de dos modernas ambulancias que atienden a los usuarios del CESFAM Oscar Bonilla y Valentín Letelier, dos automóviles destinados a las visitas domiciliarias y atención a una cantidad considerable de pacientes postrados y una camioneta que apoya el trabajo del Centro Comunitario de Salud Mental COSAM, móviles que suman una inversión conjunta de 47 millones de pesos. Para este año ya se encuentran avanzadas las gestiones para adquirir una tercera ambulancia que atenderá los requerimientos de emergencia de los usuarios del CESFAM San Juan de Dios y cuya inversión sería de 20 millones de pesos y la adquisición de una moderna y equipada clínica dental móvil, la que se dispondrá a los requerimientos dentales de los usuarios del sector rural. Paralelamente a esta acción durante el año pasado, se continuó con la donación de catres clínicos al Hospital Base y otras instituciones a fin de mejorar el trabajo en red entre atención primaria y secundaria de la comuna. Al abrir nuevos espacios culturales, nos ayudamos a nosotros mismos. Hacemos posible que nuestro camino hacia el desarrollo tenga lenguaje, belleza y alma. De esta manera, durante el año pasado, a través de nuestra Casa de la Cultura, se programó una serie de actividades, eventos, exposiciones, muestras y conciertos, entre los cuales destacan la tercera fiesta del Pebre Cuchareao, la celebración del Día Mundial del Libro, Encuentro Nacional de Acordeonistas, la presentación de la Gala Lírica, Primavera en el Maule, el décimo campeonato nacional de cueca senior y la denominación oficial del Instituto Cultural Margot Loyola Palacios, acto que contó con la presencia de la destacada folclorista nacional, quien recibió el homenaje y afecto de la ciudadanía. A estos eventos se suman la premiación del séptimo concurso regional de pintura Nuestras Tradiciones, la premiación del sexto concurso nacional de poesía Eduardo Anguita y una serie de presentaciones teatrales, música, danza y folclor que deleitaron al público que se congregó durante el verano en el anfiteatro de la Alameda en los ya tradicionales viernes culturales. Todo ello complementado con una serie de exposiciones pictóricas, ciclos audiovisuales, recitales poéticos, presentaciones literarias y los talleres gratuitos que imparte la Casa de la Cultura durante todo el año. Este ha sido nuestro andar de un periodo no exento de dificultades y aciertos, trabajo que hemos expuesto y son parte de este resumen audiovisual, labor que fuera realizada en las motivaciones de sueños y esperanzas de un mejor año, iniciado con una noche de gala mediante el maravilloso despliegue de fuegos artificiales, espectáculo que ya se hace tradición entre la gran familia linarense, llenando de alegría y magia una noche inolvidable. Pero sin duda que uno de los eventos que concitó la expectación de la comunidad fue la presentación del Festival Linares Canta en Verano, evento artístico musical que recorrió diversos sectores rurales, culminando con un gran espectáculo lleno de color y alegría en el Estadio Fiscal, el cual congregó a cerca de 8.000 espectadores que disfrutaron de las canciones de connotados artistas nacionales y de los mejores exponentes del medio local, quienes se consagraron al adjudicarse el símbolo del certamen, el Torre. León de Oro. Así hemos llegado al final de un año. 
como dijéramos, no exento de problemas y azares, pero con la satisfacción y el entusiasmo de continuar impulsando una serie de iniciativas y sueños de una comuna que hoy escribe sus 218 años de historia. El deseo y el compromiso de esta administración no claudica, porque continuará trabajando tesoneramente por el bienestar de miles de familias que habitan esta tierra encantadora. Esto es hacer ciudad. Sin duda, los hechos marcarán nuestra historia historia y nuestro desarrollo más inmediato. Es más, ya se encuentran iniciados los trabajos de construcción de la circunvalación norte, permitiendo una nueva conexión y de descongestionamiento vial para la comuna y la pronta inauguración de las nuevas dependencias del zoológico Casa Noé Mundo Animal. A estas iniciativas gestionadas y propiciadas por la Corporación Edilicia, se suman otras de suma importancia, las cuales esperamos concretar en el corto plazo, como lo son el Plan Maestro de aguas lluvias primera etapa denominado colector cuellar la construcción de una pista atlética internacional de nueve andariveles la construcción de una nueva media luna para los guasos corraleros y la reapertura del aeródromo de san antonio iniciativa que se encuentra en su primera etapa de limpieza ensanchamiento y compactado de los 1200 metros de la pista de aterrizaje la noche ha hecho presa al sol pero la vida y el trabajo del municipio y de miles de familias que han concluido una nueva jornada laboral continuará bullente, señalando el rumbo de un nuevo amanecer. Así crece Linares. Junto a estos hechos, marcamos el camino hacia el desarrollo. Linares, tierra encantadora.